এডিনবরা শহরের পূর্ব দিকে ফর্থ অফ ফোর্থের তীরে এক টাউন মাসলবরা মাসল শব্দের অর্থ শেলফিশ বা খোলাযুক্ত শামুক ও বাড়া শব্দের অর্থ টাউন মাসলবাড়া তটে শামুকের খোলার আধিক্যের জন্য এই রকম অদ্ভুত নামকরণ এডিনবরা শহরে জাঁকজমক থেকে একটু নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য মাসলবাড়া কাছাকাছির মধ্যে এক আদর্শ স্থান স্থানীয়দের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে মাসলবাড়া ওয়াজ এ বড়া হোয়েন এডিনবাড়া ওয়াজ নান অ্যান্ড মাসলবাড়া উইল বি এ বড়া হোয়েন এডিনবাড়া ইজ গন যার অর্থ এডিনবাড়ার আগেও মাসলবাড়া ছিল ও এডিনবাড়ার পরেও মাসলবাড়া থাকবে এবং কথাটা কিছু ভুল নয় মাসলবাড়াতে প্রথম বসতির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় দু হাজার বছর আগে স্কটল্যান্ডে রোমান অনুপ্রবেশের সময় থেকে সেই রোমান বসতির কোনো চিহ্ন আজকে না থাকলেও ইস্ক নদীর ওপর এই রোমান সেতুটি অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে আজও টিকে গেছে তেরোশো পনেরো সালে মাসলবাড়া এক পাড়া বা টাউনের মর্যাদা পায় যা কিনা এডিনবাড়ারও আগে প্রাচীন শহরের বেশিরভাগ চিহ্ন আজকে না থাকলেও কিছু আর্কিটেকচার আজও দেখা যায় যেমন ষোলশো শতাব্দীর এই টুল বুথটি এখনও টিকে আছে তার ঠিক সামনেই সতেরোশো শতাব্দীর মেরকেট ক্রস বা মার্কেট ক্রসটি দেখা যায় মেরকেট ক্রস শহরের এমন একটা জায়গা যেখানে নিয়মিত বাজার বসত কাছেই সমুদ্র থাকায় ফিশিং এখানকার জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় ছিল ছোট হারবারটি বেশ সহজেই নজর কাড়ে মূলত প্রমোদ তরির ভিড় থাকলেও কিছু স্থানীয় জেলেদের দেখা এখনো পাওয়া যায় স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে পুরনো রেস কোর্সটি আছে মাসলবাড়াতে আঠারোশো সালে এখানে প্রথম ঘোরদৌড় শুরু হয় এখনো রেসিং এর জন্য মাসলবাড়া খুবই জনপ্রিয় টাউনটির বুক চিড়ে বয়ে চলেছে এস নদী যা সামনে গিয়ে ফার্থ অফ ফোর্থ বা ফোর্থ নদীর মোহনায় গিয়ে মিশেছে আর টাউনটির সবচেয়ে মনোরম জায়গা বোধ হয় এই নদীর তীরে পাড়া সমুদ্র তটটি ভেসে আসা শামুক আর ঝিনুকে পরিপূর্ণ এদের খোলসে পা কেটে যেতে পারে হয়তো এই জন্য এডিনবরার পোর্তবলোর মতো অতটা জনপ্রিয় মাসলবাড়া বীচ নয় কিন্তু এই নিরিবিলি পরিবেশই যেন এর ইউএসপি এই নিরালা সমুদ্র তটে ঝিনুক না খুঁড়িয়ে কি আর বাড়ি ফেরা যায় 